హలో తెలుగు న్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు నేను డాక్టర్ హర్నాథ్ పోలిచర్ల నేను న్యూరాలజిస్ట్ క్లినికల్ న్యూరో ఫిజియాలజిస్ట్ ఎపిలెప్టాలజిస్ట్ అండ్ న్యూరో రిహాబిలిటేషన్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ స్లీప్ డిస్ఆర్డర్ స్పెషలిస్ట్ ఈ అన్ని ఏరియాల్లో నేను బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ నేను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాను ఇక్కడ డిట్రాయిట్ మిషిగన్లో ఈరోజు మనం ప్రపంచాన్ని అంతా బాధిస్తున్న ఈ కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ గురించి ఒక నాలుగు ముక్కలు చెప్పుకున్నారు అమెరికా తరఫున అందుకోసం మీ ముందు వచ్చాను ఇప్పుడు పుట్టిపూర్త పూర్వోత్తరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నది ఒక కరోనా గ్రూప్ అని వైరస్ అది ఆర్ఎన్ఏ అంటారు ఆర్ఎన్ఏ కణం అది ఒక ఒక సెల్ కూడా కాదు అది దాంట్లో ఆర్ఎన్ఏ మాత్రం ఉంటుంది దానికి చుట్టూ ఒక ఫ్యాట్ కోటింగ్ ఉంటుంది అది మామూలుగా బ్యాట్స్లో ఉంట ఉంటుంది అనమాట అది దాని లక్షణాలను చేంజ్ చేసుకొని దాన్ని మ్యూటేషన్ అంటారు ఆ మ్యూటేషన్ అయ్యి ఇప్పుడు మనుషుల మీదకి జంప్ చేసిందని అదొక థీరీ ఇంకో థీరీ ఏమంటే ఇది వుహాన్ అనే ప్రావిన్స్లో చైనాలో అక్కడ ల్యాబొరేటరీలో ఈ కరోనా వైరస్ల మీద వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేస్తుంటే అది చేతి నుంచి జారిపోయిందని ఇంకోటి ఏది ఏమైనా కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచానంతా అల్లకల్లోలం చేస్తుందన్నమాట ఈ కరోనా మహావ్యాధి ఎలా వస్తుందంటే ఎలా గాలి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మనకు కరోనా వ్యాధి వస్తే మొదట ముక్కుల్లోకి వెళ్తుంది ముక్కుల్లో ఉండి అక్కడి నుంచి క్రమక్రమంగా జారి లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది మొదట ఈ లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫీవరు బాగా హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ దాకా వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి కొంతమందికి ఇంటెస్టైనల్ సిమ్టమ్స్ అంటే డయేరియా తర్వాత అది ఉంటుంది తర్వాత స్మెల్ పోతుంది అది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తించాలి మీరు చాలామందికి నేను అసలు కరోనా పేషెంట్స్కి కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్లకి అడిగితే వాళ్ళ స్మెల్ కూడా పోయింది అన్నారు ఈ ఈ ఈ వ్యాధి లక్షణాలను తీసుకుంటే ఒక మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి వచ్చేసి మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఏమంటే వాళ్ళకు ఏదో ఫీవర్ వస్తుంది గొంతు గొంతులో ఏదో నొప్పినట్టు ఉంటుంది తర్వాత స్మెల్ పోతుంది దాని తర్వాత ఏదో ఇంటెస్టైనల్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు కాఫింగ్ డ్రై కాఫ్ లాంటిది ఉంటుంది వాళ్ళకి ఊపిరి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళంతా వాళ్ళు నయం నయమైపోతారు అదొక అదొక కోవ తర్వాత రెండో కోవలో ఏమరంటే వాళ్ళకి ఈ ఇప్పుడు ఫదర్ మొదటి కోవలో చెప్పాం కదా ఈ గొంతు నొప్పి దాని తర్వాత వచ్చి ఫీవరు హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఫీవరు దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఇంటెస్టైనల్ సిమ్టమ్స్ అంటే డయేరియా అటువంటివి రావడం దాని తర్వాత కాఫ్ ఉండడం అసలు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే వీళ్ళకి కొంచెం ఊపిరి ఆడడంలో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట ఊపిరి ఆడడం ప్రాబ్లం వచ్చి ఎక్కువగా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడము తర్వాత వచ్చేసి కష్టపడుతూ ఉండడం ఇవి ఉంటాయి తర్వాత ఈ థర్డ్ డిగ్రీ అంటే మూడో రకం అంటే ఎక్స్ట్రా మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అంటారు ఈ సివియర్ వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ చెప్పిన ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్లస్ వాళ్ళకి ఈ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ ఆక్సిజన్ రావడం బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ పోతుంది అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు గొంతులో చెప్పాను కదండి ఈ కణాలు ఉంటాయని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నవి అవి వచ్చి లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇరిటేషన్ అవుతుంది ఎక్కువ చెప్పుకోవాలంటే మన బాడీ నుంచి డిఫెన్స్ వస్తుంది ఆ డిఫెన్స్కి ఇవి కొత్త వైరస్ అనమాట మనుషులకి ఎప్పుడు రాలా ఇది కొత్త ఫస్ట్ టైం రావటం అందుకని బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఏం తెలియకుండా ఒక రక్ష బట్టలను పంపిస్తుంది అప్పుడు ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓవర్ రియాక్ట్ అయితే అక్కడ బాడీలో ఒక కొన్ని వస్తాయి సైటోకాయిన్స్ అనేసి తర్వాత వచ్చే సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అని ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే చేస్తే ఆ కొత్త వైరస్ని చంపేయాలని పోతాయి కానీ అవి ఓవర్ రియాక్ట్ అయిపోయి బాడీ మీదనే పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి అది ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లంగ్స్లో పూర్తిగా నీళ్లు చేరిపోవటం తర్వాత వచ్చేసి ఊపిరి ఆడకుండా పోవడం దానివల్ల అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అంటారు అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్రే తీస్తే మొత్తం అంతా నీళ్ళు వచ్చేసి ఉంటాయి కడుపు ఇది లంగ్స్లో సో అటువంటివి ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాలి వాళ్ళకి వచ్చేసి 
గొంతులో ట్యూబ్ వేసి లంగ్స్లోకి వేసి లంగ్స్లోకి డైరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ పంపించాలి సో ఇంత జరగాల్సి వస్తుంది అనమాట అది వచ్చి సివియర్ కేసు ఇప్పుడు ఏదైనా సివియర్ కేసు వస్తే దానికి మార్టాలిటీ అంటారు అంటే చచ్చిపోవడం చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే ఈ ఆక్సిజన్ లేకుండా ఉంటే కష్టం అవుతుంది అదే కాకుండా వాళ్ళకి వ్యాస్కులర్ ఫెయిల్యూర్ కూడా అవుతుంది అంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయింది కదా దానివల్ల వాళ్ళకి బాడీలో అంతా వ్యాసోజనిక్ తర్వాత వచ్చేసే షాక్ అంటారు సో ఇన్ఫ్లమేటరీ షాక్ దానివల్ల ప్రజలు చచ్చిపోవడం జరుగుతుంది సో సివియర్గా వచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ అంటారు వెంటిలేటర్ విని ఉంటారు సో ఊపిరితిత్తులకి లోపలికి ట్యూబ్ వేసి దానికి ఆక్సిజన్ తీయాల్సి వస్తుంది సో ఎటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ వస్తుంది అన్న అనేది పరీక్షించాలి అందరికి రాదు ఇప్పుడు కొంతమంది వైరస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండవు వాళ్ళు ఏ సిమ్టమాటిక్ క్యారియర్స్ అంటారు ఆ వైరస్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు అందరు కంటిస్తూ ఉంటారు కావాలంటే తెలియదు కదా తెలియదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళకి దగ్గు ఉండదు ఏం ఉండదు వాళ్ళకి ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు వాళ్ళు ఎసిమ్టిక్మాటిక్ క్యారియర్స్గా ఉండొచ్చు ఆ ఎసిమ్టిక్మాటిక్ క్యారియర్స్ అంటే దాన్ని క్యారీ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండవు కానీ ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు తర్వాత కూడా రావచ్చు సిమ్టమ్స్ కానీ ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ కూడా పోవచ్చు వాళ్ళ క్యారియర్స్ కూడా కాకుండా పోవచ్చు ఇది ప్రాబ్లం ఒకటి మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో తెలియదు రెండు వాళ్ళని వాళ్ళకు ఏదో సిమ్టమ్స్ ఉంటే కదా టెస్ట్ చేయడం సో ఎవరు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని టెస్ట్ ఊర్లో ఉండాలని టెస్ట్ చేయలేం కదా సో ఎవరి దగ్గర వస్తుందో తెలియదు సో అది అది ప్రాబ్లం రెండు మైల్డ్ మాడరేటు సివియర్ ఎటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ ఈ సివియర్ కేసులకి వెళ్ళిపోతారు అంటే కొంతమంది ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ అంటారు ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్సే వాళ్ళకి కంజెస్టు హార్ట్ ఫెయిల్యూరు హైపర్ టెన్షను డయాబెటీసు ఏదైనా ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్మోకింగు తర్వాత వచ్చేసి ఏజ్ బియాండ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆల్మోస్ట్ ది డెత్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది ఆఫ్టర్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ డెత్ రేట్ ఈవెన్ గోస్ టు థర్టీ పర్సెంట్ సో ఏజ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టరు తర్వాత ఈ ఏమైనా ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ సో బాడీ డిఫెన్స్ బాగుంటే వాడిని ఫైటింగ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ నేను మా పర్సనల్ ఇది పర్సనల్గా కూడా నాకు ఎఫెక్ట్ అయింది నా ఎక్స్ వైఫ్ అంటే నా కూతురు వాళ్ళ అమ్మ ఆమెకు వచ్చింది షీఈస్ ఎ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఆమెకి కరోనా వైరస్ వచ్చింది బా నేను మాట్లాడాను ఇప్పుడే అసలు షీఈస్ వెరీ టఫ్ ఉమెన్ కానీ ఒక త్రీ వీక్స్ పడకలోనే వేసేసింది సో షీ కుడ్ నాట్ బ్రీత్ బ్రీతింగ్ తక్కువ కష్టమైంది దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒళ్ళు చెల్సు హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ వరకు టెంపరేచర్ పోవడము పళ్ళు గిడ 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 కొట్టుకోవడము సో భయంకరమైన నా ఇది కానీ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఆమెకు తేలుకుంది దేవుడి దయ వల్ల ఒక త్రీ వీక్స్ కష్టపడింది బాగా సో చాలా చాలా విపరీతమైన వ్యాధి ఇది వస్తే అసలు కొంచెం ఎందుకు తట్టుకోలేరంటే వాళ్ళకి ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లంగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మొదట మనకు రాకుండా ఎట్లా చేసుకోవాలి అప్పుడు వస్తుందన్నమాట సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అందుకే ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే మోడీ గారు ఇప్పుడు అమెరికాలో ప్రతి ఒక్క స్టేట్లు తర్వాత సిడీ సెంటర్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అని దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏమంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే అందరూ ఇళ్ళల్లో ఉండండి ఎక్కడ బయటికి పోవద్దు ఎక్కడికి బయటికి పోతే మీకు సోకితే మీరు కష్టం అవుతుంది ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్ళ మీద దాడి చేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది ఈ కణం సో దానికి ఒక హోస్ట్ కావాలి సో ఆ హోస్ట్ కోసం చూస్తుంటారు ఇప్పుడు ఎట్లా నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్కి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది దగ్గు వస్తుంది అనుకోండి ఆ దగ్గులో దగ్గినప్పుడు ఆ ఈ ఈ స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ వస్తాయి ఆ డ్రాప్లెట్స్ ఒక సిక్స్ ఫీట్ దాకా పోతాయని కొంతమంది కానీ ఈ మధ్యలో మెసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్ దాకా పోతాయి బాగా తుమ్మితే తగ్గితే కాదని సో ప్రజలకి ఎంత దగ్ దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది కానీ దగ్గే ప్రజలకే కాదు ఐసిమ్టమాటిక్ వాళ్ళకు కూడా అంటే కొంతమందికి రాదు కదా సో రాని వాళ్ళు ఉన్నారు ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు సెకండ్ స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు సివియర్ స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరెక్కడ ఉంటారో ఏమో తెలియదు అందుకని ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే మీరు డెఫినెట్గా సోషల్ ఐసోలేషన్ ఇంట్లోనే ఉండండి ఎక్కడికి బయటికి పోవద్దు
ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా దగ్గర అనుకోండి ఇటు పెట్టి దగ్గాం తగ్గితే అప్పుడు చేతులకు వచ్చేస్తుంది ఈ వైరస్ దాన్ని ఈ చేయి బట్టి ఒక ఫర్నిచర్ మీదనో లేకపోతే డోర్ నామ్ మీదనో లేకపోతే ఇంకొక దాని మీదనో లేకపోతే షాపింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ వివిధ వస్తువులను తాకటము లేకపోతే కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళి అక్కడ వస్తువులను తాకటం చేస్తే చేతో వైరస్ వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది అక్కడ కూర్చుంటుంది అది కూర్చుని ఒక ఐదారు గంటలు వెయిట్ చేస్తుంది కొందరు వచ్చి మూడు గంటలు అంటారు కొన్ని ఐదారు గంటలు కొంతమంది వచ్చి ఈవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ కూడా ఏం కాదు అంటారు ఒక్కటే దాని సంపాలంటే ఏమంటే బాగా చేతులు కడుక్కోవడం వదిలించుకోవడం రెండు సోపు సోపు వేస్తే అక్కడ దానిపైన ఉండే ఫ్యాట్ లేయర్ అంతా కరిగిపోద్ది మూడు ఈ లైసాల్ అంటారు ఈ డెట్టాల్ లాంటివి నడుకాల లైసాల్ అంటారు అక్కడ ఇండియాలో డెట్టాల్ గిట్టాలు అంటారు తర్వాత వచ్చేసి యాంటీ బ్యా బ్యాక్టీరియల్ క్రీమ్స్ అవన్నీ చంపేస్తారు ఎప్పుడు కానీ ఏది కానీ నాకు తెలియని పశ్యాలు ఇంట్లో ఉండే కాకుండా బయట ఎక్కడ ఏమి టచ్ చేసినా కూడా గ్లౌజ్లు వేసుకొని ఉంటే మంచిది నెంబర్ వన్ ఏది టచ్ చేసినా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కొని ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై సెకండ్లు చేతులు కడుక్కుంటే మంచిది మూడు మీకు యాంటీ యూ బ్యాక్టీరియల్ కానీ యాంటీ వైరల్ లోషన్స్ ఉంటే ఇంకోటి ఇవన్నీ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ప్రోబయాటిక్స్ అంటారు తర్వాత వచ్చి ఎట్లా దీనిలో రాకుండా ఉండాలి వైటమిన్ సి అంటారు జింక్ అంటారు ప్రోబయాటిక్స్ ఇప్పుడు మధ్య ఇప్పుడు పెరుగుంది కదా అది కూడా పథకాలంలో మనం ఏదైనా ఈ పడిశంలో అది వస్తే కషాయం తాగు లేకపోతే ఈ అల్లం కషాయం తాగు సొంటి కషాయం తాగు అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఓకే తర్వాత ఈ టర్మరిక్ అంటే పసుపు అది కూడా మంచిది సో ఇవన్నీ బ్యాక్ వస్తున్నాయి అవన్నీ చేసుకునేటే తర్వాత ఇంకోటి హాట్ వాటర్తో సాల్ట్ తీసుకుని గార్గ్లింగ్ బ్యాక్ త్రోట్కి గార్గ్లింగ్ అని చేస్తే అది కూడా రాకుండా పోవచ్చు సో ఇన్ని అంటే మీకు తగిలిందో లేదో కూడా మీకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే మీరు క్యారియర్స్గా ఉండొచ్చు మీకు ఎప్పుడు అటాక్ అవుతుందో కూడా తెలియదు మీరు ఎప్పుడు మైల్డ్ అవుతారో మాడరేట్ అవుతారో సివియర్ మీకే తెలియదు కొంతమంది మైల్డ్ నుంచి సివియర్కి వితిన్ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్లో వెళ్ళిపోయారు సో ఇప్పుడు అలా జరుగుతుంది కాబట్టి మరి వస్తే ఏం చేస్తారు అంటే మైల్డ్ కేసెస్లో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మాడరేట్లాగా దగ్గులు గిగ్గులు ఉంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ మధ్యలో క్లోరో హైడ్రాక్సి క్లోరోక్విన్ వస్తుంది అంటే మలేరియాకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ మెడిసిన్ వేసుకోవచ్చు ఒక మలేరియాకి ఏది చేస్తారో ఒక ఐదారు రోజులు వేసుకోవచ్చు అది రెండు అజిత్రమాయిసిన్ అజిత్రమాయిసిన్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మిలిగ్రామ్స్ ట్వైస్ డే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలిగ్రామ్స్ పర్ డే తీసుకుంటే ఇది యాంటీ వైరల్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు హైడ్రోక్లోరోక్విన్ ఒక రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ తర్వాత వచ్చేసి ఈ మలేరియా ప్రివెన్షన్ కానీ తీసుకునేవాళ్ళు దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఏముంటాయి మనకు తెలుసు కానీ కొంతమందికి అలర్జీ రియాక్షన్స్ రావచ్చు కొంతమందికి వచ్చేసి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అది ఇది అన్నారు సో ఇది ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళగా ఉంది మన మందు సో అది వేసుకుంటే ఏం తప్పు లేదు పెద్ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి అంత దారుణమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి లేవు తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి యాంటీ వైరల్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఇది కొత్త వైరస్ ఇంకో మూడు మూడు నెలలు వచ్చింది ఇప్పుడు మూడు నెలలు మూడు నెలలు ఎన్ని టెస్టులు చేస్తాం ఏది పని చేస్తుంది అనేది తెలియదు కదా ఏదో ఒకటి అది వాడిందంటే దాన్ని బట్టి ఒక ఇది వాడుతుందో ఇది పనికి వస్తుందో లేదో అని చూసుకోవడం అదొక చేస్తాం ఇంకోటి ఏమంటే ఎవరైనా మీకు దగ్గు ఉందనుకోండి అది దగ్గుతుంటే ఏదైనా మూతికి అడ్డం పెట్టుకోండి దాని తర్వాత వచ్చేసి ప్రొటెక్టివ్ ఈ మాస్క్ వేసుకోండి మాస్క్ లేదనుకోండి మీరు ఖర్చిఫ్ కానీ లేకపోతే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం డబుల్ లేయర్ స్కార్ఫ్ కానీ అది ఇది కట్టుకుంటే కూడా అట్లీస్ట్ మీకన్నా ప్రివెంట్ ఉంటుంది మీరు మీరు తగ్గితే ఈ బంధువులు ఈ డ్రాప్లెట్స్ అంటారు స్మాల్ స్మాల్ మైక్రో డ్రాప్లెట్స్ అవి బయటికి పోవు వేరే వాళ్ళకి కాదు అఫెక్ట్ కాదు సో అది చేయొచ్చు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చేయొచ్చు ఇంకా తప్పదు అనుకుంటే బయటికి పోవచ్చు ఈ మాస్క్ వేసుకోవచ్చు చేతులకు కూడా గ్లౌజ్ వేసుకుంటే మంచిది మీకు గ్లౌజ్ లేవు అంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత బాగా శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోండి తర్వాత ఈ మధ్యలో చెప్పేది ఏమంటే ఏదైనా వస్తువులను ఏదైనా బయట నుంచి తీసుకొచ్చారనుకోండి ఈవెన్ కూరగాయలు కూడా బాగా కడగండి దాని మీద వచ్చేసి ఈ లైసాలు కానీ ఎటువంటివి కానీ వేసుకొని అది కడగండి ఇక అడిగి చేసుకోండి సో ప్రపంచం మొత్తం చూసుకుంటే ఈ మహమ్మారి చాలా చాలా నెంబర్స్ మీరే చూస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎక్కువైపోయింది మ్యాక్సిమం 
సో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ డెత్స్ అయిపోయాయండి ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ పీపుల్ అఫెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళలో కొంతమంది నెగిటివ్గా కూడా అయిపోయారు అదే ప్రపంచం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ మిలియన్ పైన వెళ్ళిపోయింది సో సో ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ డిసీజ్ ఇటలీలో కానీ తర్వాత వచ్చేసి మా చైనాలో కానీ తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు స్పెయిన్లో కానీ ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి అవి కూడా ఆ ప్రాబ్లమాటిక్ కానీ ఇంపార్టెంట్ గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే ఈ డిసీజు పైకి ఒక పీక్ అని వస్తుంది ఆ పీక్ నుంచి వచ్చి కిందకు వస్తుంది అనమాట ఆ పీక్ నుంచి కిందకు ఎప్పుడు వస్తుంది ఎంత పీక్ పోతుంది ఎంతమంది కేసులు వస్తాయి ఎంతమంది డెత్స్ వస్తాయి అన్నది దాన్ని ఫ్లాటనింగ్ ది కరువు అంటారు ఇప్పుడు ఇన్ని ఉంటారు ఇప్పుడు టీవీలో ఫ్లాట్ చేయాలా ఫ్లాట్ చేయాలని ఏం లేదు ఈ పైకి ఎంతవరకు వెళ్ళకుండా చూడాలి వెళ్ళకుండా చూడాలంటే ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళకి సోకు కూడదు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకు కూడదు అంటే మీరు బయటికి వెళ్ళకూడదు మీరు బయటికి వెళ్ళినా కూడా మొహం మీద మాస్క్ చేతులు కడుక్కోండి మీకు ఒక్కొక్కరి నుంచి ఇంకొకళ్ళకి వద్దండి ఓకే అది చేయాల్సిన పద్ధతి తర్వాత మీరు నెంబర్స్ అవి చూసుకుంటే ఇప్పుడు చైనాలో అబౌట్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఏదో అఫెక్ట్ అయ్యారు ఒక మూడు వేలు అదే వచ్చారు అందరూ బాగా అయిపోయారు అని చెప్తున్నారు కానీ కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఉంది దాని మీద దాని మీద నేను పెద్ద చెప్పదలుచుకోలేదు అదే సౌత్ కొరియా మోడల్ అయితే వాళ్ళందరికీ బాగా టెస్ట్ చేశారు అందరికీ టెస్ట్ చేసి ఐసోలేషన్లు పెట్టి క్వారంటైన్లో పెట్టేసి చేశారు ఇప్పుడు ఇండియా పద్ధతి చూసుకుంటే మోడీ గారు చాలా మంచి పని చేశారు హోల్ భారత్ బంద్ ఆ చేసిన దానివల్ల ఏమైందంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు చూసుకోవట్లేదు ఎక్కడ విమానాలు లేవు తర్వాత ఒకళ్ళ నుంచి రైళ్ళు లేవు ఒక బస్సు లేవు ఎక్కడ ఉండవు అక్కడ గబ్చెప్ సో ఇంట్లోనే ఉండిపోతే అప్పుడు ఆ వైరస్కి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళ నుంచి పాకేదానికి సాగితం లేదు అది అనమాట దాన్ని మిటిగేషన్ అంటారు అంటే స్ప్రెడ్ కాకుండా దానికి ఆపోజిట్గా కొట్టాం దాన్ని కనపడని శత్రువు కనపడని శత్రువు దాని మీద మన మీద కనపడకుండా దాడి చేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా దానికి కనపడకుండా ఇంట్లో ఉండాలి అందరు ఇంట్లో ఉండండి బాగా సక్రమంగా ఉండండి హైజీన్ పాటించండి బాగా ఈ అల్లము తర్వాత వచ్చేసి ఈ సొంటి కషాయాలు తాగండి బాగా వ్యాయామం కూడా చేయండి వ్యాయామం చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇమ్యూనిటీ తర్వాత ఇంట్లో ఐసోలేషన్ ఇప్పుడు నేను ఒక త్రీ వీక్స్గా నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా నా పిల్లలతో నేను కుక్ చేసుకోవడం చాలా ఆనంద హ్యాపీగా ఉంది ఒక టూ అవర్స్ వర్క్ వర్కౌట్ చేస్తున్నా వర్కౌట్ అంటే వ్యాయామం చేసుకోవడం హ్యాపీగా ఉండడం అందరితో మాట్లాడుకోవడం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫోన్ ఎత్తుకొని మాట్లాడండి మీకు సోషల్ మీడియా ఉంది కదా వేస్ట్ ఫేస్బుక్ ఉంది వాట్సాప్ ఉంది టెలిఫోన్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి చాటింగ్ ఉంది తర్వాత ఇన్స్టా ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది ఫేస్అప్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకోండి సోషల్ ఐసోలేషన్ అంటే ఫిజికల్ సోషల్ ఐసోలేషన్ వద్దు అంతేగాని మెంటల్గా సోషల్గా ఐసోలేట్ కావద్దండి ఎందుకంటే మెంటల్గా సోషల్ ఐసోలేట్ అయితే మీకు కొన్ని సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మ్యాన్ ఈస్ ఏ సోషల్ అనిమ మనం ఏం చేయాలి అందరితో కలిసి ఉండాలి ఏదో మాట్లాడుకోవాలి అందుకని మేము ఇప్పుడు జూమ్ అని దాని మీద ఒక అందరు కలిపి ఒక పది మంది కలిపి అంత మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అలాగే వాట్సాప్లో మాట్లాడుకుంటుంటాము ఇదని చేయండి లేకపోతే ప్రజలకి చాలామందికి డిప్రెషన్ వస్తుంది లేకపోతే సోషల్ ఐసోలేషన్లో వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ వస్తుంది పెద్ద డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గుతుంది సో బీ హ్యాపీ బీ హెల్తీ మైండ్ బాడీ అండ్ సో బాడీని కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి మైండ్ని బాగా జస్ట్ పెట్టుకోండి సోల్ అంటే మనం మన ఆత్మ మనకి ఇచ్చింది ఏమంటే దేవుడు చెప్పాడు మనకి ఆత్మ ఇచ్చాడు మనకి మన హిందువులని తర్వాత వచ్చేసి మన అన్ని హిందూ ధర్మాన్ని నమ్ముతాము తర్వాత వచ్చి గాడ్ నమ్ముతాము స్పిరిచువల్ పీపుల్ సో మనకి ఇదే మంచి తరుణం మనకు మనల్ని ఆత్మ శోభ ఆత్మ పరిరక్షణ ఆత్మ పరిశీలన అన్నీ చేసుకోవచ్చు చేసుకుని ఎందుకు పుట్టాము ఎందుకు చేస్తున్నాము ఏమంతా ఎందుకు వచ్చింది మన మంచి కోసమే అన్నీ మన మంచి కోసమే అనేసి సో మనం చేయాల్సిన పని ఏమంటే డాక్టర్లు చెప్పింది ఈ ఎపిడెమియాలజీ చెప్పింది తర్వాత సోషల్ సైంటిస్ట్ చెప్పింది హిస్టరీ చెప్పింది అన్నీ చెప్పింది చూసి సోషల్ ఐసోలేషన్ పెట్టుకొని మంచి హైజీన్ పాటించి మంచి ఫుడ్ తిని ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఎక్కడికైనా వెళితే ఈ మాస్కులు గీసుకులు వేసుకొని చేతులు కడుక్కోండి ఇంటికి వస్తే అంతగా 
మీకు జబ్బు వస్తే డాక్టర్ని పరి డాక్టర్ని అడగండి హైడ్రోక్లోరోక్విన్ తర్వాత వచ్చేసి అజిత్రమాయసిన్ తీసుకోండి జింక్ తీసుకోండి వైటమిన్ సి తీసుకోండి అల్లము కషాయం తాగండి హ్యాపీగా ఉండండి మీకు అన్నీ శుభాలు జరుగుతాయి అన్నీ మంచికే అన్నీ మన మంచికే ఇది కరోనా వచ్చిన కూడా మన మంచికి ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉండి హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాము పిల్లలతో ఉన్నాము ఫ్యామిలీతో గడుపుతున్నాము హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉండండి సర్వే జన సుఖినోభవంతు సర్వలోక సుఖినోభవంతు నమస్కారం నేను హర్నాథ్ పోల్చర్ల ఏదైనా తప్పులుంటే క్షమించండి తర్వాత వచ్చేసి ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్లు ఉంటే క్వశ్చన్లు కూడా అడగచ్చండి థ్యాంక్ సో మచ్